Jurassic World Dominion xuất hiện nhiều khủng long mới Nhân loại sống dở chết dở Chào tất cả mọi người, mình là Bi đây Không biết rằng ở đây đã có ai xem qua trailer mới nhất của Jurassic World Dominion chưa nhỉ? Riêng mình thì đã xem 7749 lần rồi đấy nha Chắc các bạn sẽ nghĩ rằng xem gì mà xem lắm thế đúng không? Nhưng nhờ có vậy mình mới soi ra được trong chiếc xe lơ bé xíu vỏn vẹn gần 3 phút này thôi Để giới thiệu cả mớ khủng long mới tanh luôn đó Nhiều trong số đó còn lần đầu tiên bước lên mạng nó rộng nữa kìa Dù chẳng biết là khủng long có thật hay không và hình dạng của chúng thực sự ra sao Nhưng cứ phim nào về đề tài khủng long mình đều mê chứ ê kéo dài cả Trước khi xăm soi khủng long, mình sẽ giới thiệu xương xương lại câu chuyện chính của Jurassic World Dominion nhé theo đó, Jurassic World Dominion là câu chuyện 4 năm sau khi khủng long được thả vào tự nhiên kể từ sự kiện cuối Jurassic World Fallen Kingdom. Theo trailer, quần thể khủng long đã lan rộng ra khắp thế giới, hòa nhập vào môi trường tự nhiên và trở thành mối đe dọa lớn với nhân loại. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ hãy cùng mình điểm danh qua các loài khủng long trong trailer Dominion nhé. Bắt đầu thôi, action! Balasau Rolophus ngay từ đầu trailer, mình thực sự muốn nổ tung trước cảnh Open Randy, Street Rand đang theo đuổi đàn Barasol Rolophus tại khu đồng hoang đầy tuyết. Khung cảnh này phải nói là đẹp khủng khiếp và bầy khủng long Barasol Rolophus thực sự được tạo hình quá chân thực. Loài khủng long ăn cỏ này từng được nhìn thấy trong Jurassic Park và Jurassic Park World Fallen Kingdom. Điểm đặc biệt của loài này là trên đầu có một bộ phận trông giống như sừng, nhưng thực ra đó là một phần của hộp sọ có chức năng tăng cường khả năng nghe và giao tiếp của chúng. Trong đoạn trailer giới thiệu, Owen dường như đang thuần phục một con Barasol Rolophus. Rất có thể nó là vật cưỡi cũng như là bạn đồng hành của anh trong suốt cuộc chiến ở Jurassic World Dominion. Phải vậy nó mới hợp lý chứ. Phim về khủng long thì phải cưỡi khủng long nó mới đúng bài. Mình cũng ước rằng được một lần cưỡi khủng long, cảm giác chắc là sẽ tuyệt vời lắm đây. Abatosaurus Nhắc đến khủng long mà không có khủng long cổ dài thì coi như vứt. Nhưng may quá, một con Abatosaurus hay khủng long cổ dài cũng xuất hiện trong trailer của Dominion. Sinh vật này vốn là một trong những loài khủng long ăn cỏ to lớn nhất kỷ Jura. So với họ hàng thuộc chi khủng long khác, Abatosaurus có thể phân biệt bởi chân trước ngắn, đuôi dài và không có mũi. Không có mũi ư? Vậy là có nghĩa loài khủng long này có gốc ghét họ hàng với chú tể bóng đêm Voldemort đúng không ta? Sẽ có tiếng giống không kìa? Để nó là kìa. Rồi, đến với con tiếp theo tôi nào. Trong mấy loài khủng long xuất hiện ở Jurassic World thì loài Denonarchid chính là con ông chấu cha trong tiền thiết đó nha. Chúng được sủng ái đến mức chiếm gần hết thời lượng của đoạn trailer, chủ yếu là các cảnh tấn công con người hay chăm sóc con non. Loài này có hai phiên bản, phiên bản đầu tiên là có vây, chính là bạn đồng hành tên Blue của nam chính Owen Randy trong phần phim trước. Phiên bản thứ hai là có lông trong giống chim. Phải nói phiên bản đầu tiên trông ngầu bao nhiêu thì nhìn sang cái phiên bản thứ hai kìa. Ừ, trong lai tạp bao nhiêu. Có phải loài này chính là sản phẩm của mối tình ngang trái với khủng long và chim không ta? Tôi là tôi nghi ngờ lắm đó nha. Mặc dù chúng được gọi là Velociraptor trong Jurassic Park, Jurassic Park World và tiểu thuyết gốc của Michael Triton Nhưng loài khủng long này thực chất chính là Dinolacate Từ kích thước, hình dáng và hành vi đều giống như khung đúc Mosasaurus Mình tin là ai coi Jurassic World phần đầu tiên đều ấn tượng với một con khủng long to tổ bố ngồi lên trên mặt nước này đúng không nè Qua đến Jurassic World Dominion, nó lại tiếp tục góp mặt là mưa làm gió đúng nghĩa Đúng nghĩa là mưa làm gió ngoài đại dương luôn đó cứ thấy tàu ngư dân ngôi lên khỏi mặt biển là hớt tay trên mẹ cá của người ta Chơi vậy không được đâu nha anh bạn to xét Cái gì đáng sợ hơn một con Mosasaurus Chính là một con Mosasaurus sống tự do ngoài biển Cảnh này tuy ngắn nhưng phải nói là thể hiện được sự tàn phá ghê gớm của Mosasaurus Nhớ lại phần Jurassic World đầu tiên Loài thi quái này là kẻ cắn lén về chiếc điểm đối thủ của khủng long bào chúa Indominus Rex Chỉ với một cú táp hay phương mình nuốt trọn một con khủng long bay xấu số Con này đúng nghĩa là kẻ cơ hội và nguy hiểm nhất luôn Sukana hơn là giờ nó được tự do và trở thành mối đe dọa lớn với nhân loại với kích thước khổng lồ và bộ hàm uy lực, Mosasaurus có thể là loài nguy hiểm nhất trong số tất cả các sinh vật của Dominion. Tyrannosaurus Rex Là sinh vật mang tính thương hiệu của loạt phim Jurassic World, Tyrannosaurus Rex hay là loài khủng long bạo chúa không thể không xuất hiện trong Dominion đúng không nào? T-Rex được xuất hiện trong mọi bộ phim về thế giới khủng long, vừa là kẻ nguy hiểm, vừa là đồng minh mạnh mẽ của loài người trong số một trường hợp. Nghe như dáng đẹp hai mang vậy trời, nhưng đúng mà. Con T-Rex này trước khi đứng về phe con người để chống lại đối thủ mạnh hơn Nó thường mấy phá cho đã cái nư nữa Bởi rốt cuộc không biết nó là thù hay là bạn luôn á Nhưng mà phải công nhận là nó thông minh thật Comstonatus Đây nè, có một chi tiết trong trailer mình phải soi lòi con mắt mới phát hiện ra đó Là khoảnh khắc bộ xương Comstonatus xuất hiện chớp nhoán trong cảnh tiến sĩ Ellie Schaller Laura Dum, hội ngộ tiến sĩ Alan Grant, Sam Neil Loài khủng long nhỏ bé này từng được giới thiệu trong The Lost World, Jurassic Park 3 và Fallen Kingdom có khả năng cao, Contonata sẽ xuất hiện trở lại trong Dominion hoặc giữ vai trò nào đó. Nhìn mấy con khủng long này nhỏ bé vậy thôi chứ chúng linh ranh và quậy phá lắm đó. Vậy chứ mấy con lớn còn dễ xử chứ bài nheo nhóc này tuy nhỏ nhưng mà chúng lại chơi chiến thuật hội đồng. Tha bị một con khổng lồ dí đỡ hơn cái bài nho nhỏ này đi đ
có một con The Regino Show bị bắt gặp đang theo dõi nhân vật Larry Darin khi cô đang chạy trong rừng. Con The Regino Show này thực sự có hành động đáng ngờ, dù rằng nó là sinh vật ăn cỏ. Loài này hoàn toàn mới trong Jurassic World và là một trong những loài khủng long kỳ dị nhất kỷ Jura. The Regino Show có mỏ và lông vũ, có quan hệ họ hàng gần với chim ăn thịt. Ủa, alo, khủng long gì kỳ vậy? Còn chưa kể là chúng cũng sở hữu bộ móng vuốt dài và sắc nhọn, nhưng chức năng chỉ dùng để xé thảm thực vật chứ không phải săn mồi. Dẫu vậy chạm mặt con này ở ngoài đời thực thì cũng rén lắm á. Allosaurus Trong cảnh phim ở quảng trường tại châu Âu, mình phát hiện ra một cặp Allosaurus xuất hiện sừng sững và gây náo loạn. Một cá thể Allosaurus trước đây từng xuất hiện trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom. Những kẻ săn mồi hai chân này có thể được coi là phiên bản nhỏ hơn của khung long bạo chúa, nhưng chúng vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt, bao gồm phần gờ giống như sừng ở trên đầu và kích thước nhỏ hơn một tẹo. Công nhận là mấy con khủng long này nhìn sơ sơ thấy hao hao á, nhưng thực ra đều là loài khác nhau. May mà khủng long tuyệt chủng rồi á, chứ môn sinh mà thêm chương khủng long vào á, chỉ có phát điên thôi. Castle Koala Tới cảnh tiếp theo nè, trời gì vậy? Đâu ra một con Castle Koala khổng lồ tự nhiên lù lù xuất hiện và phun sức tàn phá chiếc máy bay của Owen và Claire vậy? Castle Koala là loài khủng long khổng lồ chưa từng xuất hiện trong bộ phim nào của Jurassic Park và Jurassic Park World trước đây. Dù rằng Castle Koala không hẳn là khủng long, nhưng cũng là một trong những loài dữ dằn và chẳng ai muốn chạm mặt. Ở khoan, nhìn con Castle Koala này mình tự nhiên lại nhớ tới phim Godzilla King of Monster nha. Cũng từng có một con Titan giống vậy nè. Chưa biết là hai chú này có anh em họ hàng gì không chứ trước mắt là thấy có cùng sẽ thích quả máy bay là nghi nghi rồi đó. Sir Drenadon rồi phá một mình chưa đã cái nơi sao con khách sổ khóa lệnh này còn rủ thêm đồng bọn là một đàn Tyrannodon hung hãn đến tấn công máy bay của Owen và Claire Nhỏ hơn nhưng không kém phần linh hoạt trên không Những sinh vật có cánh này vốn đã xuất hiện thường trường trong các phần phim trước Gây nhiều mức độ hỗn loạn khác nhau Theo mình, Tyrannodon là một trong những loài khủng long bay dễ nhận biết nhất với đỉnh đầu đặc trưng và chiếc mỏ giống ngọn giáo Thôi, qua con tiếp theo nè Con này mình hết biết nói gì rồi mọi người ơi The Lophosaurus ở những phân đoạn gần cuối, một con Dilophosaurus đã phòng mang khi đối mặt với Claire trong đoạn giới thiệu của Dominion. Loài khủng long này khá đặc biệt trên phim khi được các đạo diễn ban cho khả năng phun axit cũng như là cặp màu hình đĩa dọc trên đầu. Tương tự như loài đà điểu đầu màu nhưng với hai đỉnh. Chưa có bằng chứng hóa thạch nào về chiếc màu mang tính biểu tượng của Dilophosaurus ngoài đời thực. Nhưng nó thực sự tạo được ấn tượng khi bước lên màn ảnh. Có thể sinh vật này là kết quả của các thí nghiệm biến đổi gen do các nhà di truyền học của công viên kỹ Jura thực hiện. Nasuto Ceratop Bỏ qua con khủng long xí sọn phòng má ở trên đi Mình cũng ấn tượng với cảnh bày Nasuto Ceratops dùng sừng hút bay chiếc xe bọc thép đầy uy lực Nasuto Ceratops có vẻ ngoài hao hao Triceratops Nhưng thực tế thì loài khủng long tê giác này chưa từng được xuất hiện trong bất kỳ phần nào của Jurassic World Chúng không có sừng gắn ở mũi như Triceratops và có vẻ hung dữ dù là động vật ăn cỏ Rõ ràng có điều gì đó xảy ra đã tạo nên sự kích động cho loài này có một sự thật là mấy con khủng long ăn cỏ ai nói hiện chứ mình thấy là tụi nó nguy hiểm lắm luôn đó Không tấn công thì thôi chứ một khi chọc giận chúng là chúng ăn thu đủ với đối phương chứ không khoan nhượng Khủng long bảo chúa ti hung dữ nhưng còn biết lượng sức chắc kèo nó mới tiến lên Còn mấy con Nasuto Ceratops này đúng kiểu trẻ trâu luôn á Liêu mạng tấn công mà chẳng thèm biết trời chăng mây gió gì luôn mà Trigenodosaurus Rồi thôi đến con cuối cùng nè Và cũng là con khủng long bí ẩn đáng sợ nhất trong đoạn trailer Dominion Loài khủng long này trông lớn hơn và uy nghiêm hơn cả khủng long bạo chúa. Trong đoạn giới thiệu đầu tiên của Dominion, con khủng long này đã đánh bại T-Rex trong trận chiến và phần đầu của gờ của nó gợi ý rằng nó là một con Trigenodosaurus. Không rõ Trigenodosaurus có khả năng và giữ vai trò gì trong Dominion, nhưng đây là loài khủng long có khả năng chinh phục vĩ đại nhất kỳ Jura, đáng sợ nhất trong tất cả. Theo mình thì có thể nó sẽ là trận cuối. Chỉ vòng vẹn gần 3 phút, trailer của Jurassic World Dominion đã giới thiệu vô số khủng long, trong đó có những loài hoàn toàn mới và gần như đây là lần đầu tiên chúng bước lên màn ảnh. Sự xuất hiện của đa dạng sinh vật trong Dominion khiến mình thực sự háo hức và ngóng chờ ngày phim ra rạp. Bạn thích loài khủng long nào trong trailer của Jurassic World Dominion? Hãy chia sẻ ý kiến cho mình biết nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì thứ viện phim Dan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.